കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം അനുഗ്രഹീതമായ ഈ രാത്രിയിൽ വീണ്ടും അഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതൊക്കെ മുമ്പ് നാളത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് നാളെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ദിവസമാകുകയാണ് ഓരോ കടമ്പകൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല കർത്താവ് കൃപയാൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഫ് എസ് ഓസിൽ രണ്ടു വർഷം നിരന്തരം തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ച ചിത്രം എൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർമ്മ വന്നു ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു നേരം അല്ല മൂന്ന് നേരം അടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ചില ദിവസങ്ങൾ നാല് നേരവും ചില ദിവസങ്ങൾ ഫുൾ ടൈമും ഈ ശുശ്രൂഷകൾ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നാളെ രാത്രി കർത്താവിന് ദാസൻ മനു ചെറിയാൻ കാനഡയിൽ നിന്ന് കർത്താവിന് ദാസൻ പാഷൻ മനു ചെറിയാൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ നാളെ രാത്രി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ വചന ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്തൃദാസൻ റവറൻ വിൽസൺ വർഗീസ് ആണ് കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് കൃത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴോ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടോ ആയിരിക്കണം ഞങ്ങൾ മിസ് ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അവിടെ കടന്നു വരികയും തൃശൂരിൽ വളരെ ശക്തമായ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾക്ക് തൃശൂർ അതുവരെ വലിയ പരിചിതമല്ലാത്ത ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുകയും ഈ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആത്മമണ്ഡലവും ആത്മശക്തിയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രാരംഭത്തിൽ തൃശൂര് വളരെ ആഴമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബിൽസൺ മറീസ് പാഷ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സണ്ണി പാഷ ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് സണ്ണി തോമസ് പാഷ പാഷ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടും ചേർന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനോട് ശുശ്രൂഷകൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം വഹിച്ചത് വീണ്ടും ഈ ഉണർവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വീണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആവുകയും കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതിനായി കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോം ജോസഫ് പാഷാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ടീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് താൻ റെയിൽവേയിൽ ഉന്നത ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുവിശേഷ ആത്മാവിൽ ആത്മഭാരത്താൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതനായി താൻ ആ ജോലി മാറ്റിവെച്ച് ആ ഇന്ത്യയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നാഷണൽ പ്രയർ മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുമായിട്ട് അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആഴമായി ഓടി മടന്ന് ചെറിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത് കർത്താവിന് ദാസനാണ് പാഷ ജോം ജോസഫ് പാഷ വളരെ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനാണ് അഭിഷക്തരായ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വിൽസൺ മറീസ് പാഷ നമ്മളെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോം പാഷ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളം കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് കുറേശ്ശെ മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്താതെ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താതെ പറയാനിടയായിട്ടുള്ളത് വളരെ അനുഗ്രഹീതനായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മഴയിലുമടക്കുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളും എന്നെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ആ പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏത് നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ച ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ കർത്താവ് ദാസൻ നമ്മെ പഠിപ്പ് പഠി പഠിപ്പിക്കാനിടയാത്തിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ദിവസത്തിലായിരിക്കാം വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവജന ശുശ്രൂഷയാണ് ഇന്ന് രാത്രി മടക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിയുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഓൺ ചെയ്ത് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പങ്കാളികളാകുക
ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുകയത്രയേ വേണ്ടത് I'm so delighted so very happy to be here and I'm very thankful for Pastor Saji the whole group the whole church the whole state and the whole India giving me this opportunity to take this platform and minister the word of God ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ബഹുമാന്യനായ കർത്തദാസൻ പാസ്റ്റർ സജി അവർഗൾ സഭ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ദൈവം ദാനമായി തന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് സന്ധ്യയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റാം What a mighty God we serve. Oh, namal sevikinna deivam etra valiya deivam. Hallelujah. 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 Anything that talks about my God, I just get excited. Yende deivate kuricha samsarikkim bo jokkeyam nyan angana thane aavesha bharidan agum. Hallelujah. 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 Everybody Hallelujah. being in prayer this evening in India and here this morning in United States of America. Sorry pastor. Okay. Everybody be in the spirit of prayer as you are here to listen the word as it's Ooh. evening in India and the morning time in the United States of America. Different parts of the country, different people have gathered here to hear the word. Devathinda Vajanam Sravikhi Vaan Vendi, Rajat Logathinda Vibhida Rajjangal Illindum, Nyangal Sravikhinna, Nyangal Evarium Prathana Yudhe Atmavil, Nyangal Evarium Prabhada Thila Ayirikinnu, Inni Indriyil Nyangal Sandhi Ingal Ayirikinnu, Namak Ella Varkum Urimich Ayirikhi Vaan Kathav Sahai Kate. Let's pray. പിതാവയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിമിഷം തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ �ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുമാറാകണമേ ഐ കം അഗേൻസ്റ്റ് എവറി ഡാർക്ക്നെസ് എവറി ഹിൻഡ്രൻസ് വി കം അഗേൻസ്റ്റ് ദ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് വി പുൾ യു ഡൗൺ ആൻഡ് വൈ ഡിക്ലെയർ റൈറ്റ് നൗ ദാറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് ഇയേഴ്സ് ദർ മൈൻഡ് ദർ ഹാർട്ട് ബി ഓപ്പൺ ടു റിസീവ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സകല ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെയും അന്ധകാരത്തെയും തടസ്സങ്ങളെയും സകല വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിച്ച് ജനത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും വചന ശ്രവണത്തിന് വേണ്ടി തുറക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ അകത്തിലേക്ക് ഈ വചനം അഭിഷേകത്തോടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അടിയന്റെ പരിഭാഷകനെയും അങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു in jesus mighty name and god god children said amen yesu christuvinde shaktiyulla naamathil thane devajanam ellam amen paranjate hallelujah 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 let's all say hallelujah namak ellavarkum hallelujah parayam praise the lord hallelujah come on That's smile all. at least you are all looking good you have the freedom in wherever you are but smile and just give him praise ningal aayirikkunna edangathil edangalil poorna swadandriyathode chirichamugathode kathavine stotram kareethikondo sthudigal kareethikondo namukha aayirikkam hallelujah 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 let's hallelujah. turn our attention very quickly to the word of god 
പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം have a seat belt ready on you so that maybe the power of god might hit you be careful where you are god's anointing is going to flow through tonight in the name of jesus yesu christuvinte naamathil abhishekam shaktiyode purappadumbol ningalde seat belts galellam ketti thayaraayirikkuga abhishekam vannu ningalde mel shaktiyode aavasikkuvanum therpikkuvanumulla sadhyathe undu thank you for all the men and mighty women of god and god's children and many pastors all around the world if any one of them who has joined i bless you all in the name of jesus christ devathinte shaktaraya dasi dasanmaru abhishikaraya devathinte dasanmaru ningal ellavareyum njan kartrnaamathil abhivadanam cheyunu let's quickly in order for me to give the message i need to prepare your hearts to receive this word first and that comes from the book of philippians chapter 2 verses 5 philippia lekanam randam adhyayam anjam vakyate aspadamaakki inde njangalo inde njangalo or prasangikkuvan poguna devathinte sandesham ningalde ullathilekku praveshikkuvan takkavannam ningalde manasugale hrudayangale prarambhamayittu urikkendadayittu aavashyam undu the title of the message is what is in your mind ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ഒരുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന പ്രത്യേക സന്ദേശമാണ് ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവാൻ പോകുന്നത് കഥാവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഭാവം അതേ മനസ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ നിങ്ങൾ അഥവാ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരുമിച്ചാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വചനം ശ്രവിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഓൺ യുവർ മൈൻഡ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് ഗാഡ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഓൺ യുവർ മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ തോട്ട്സ് സകലത്തിന്റെയും ആരംഭം ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ബിക്കം വേർഡ്സ് പിന്നീട് അത് വാക്കുകളായി മാറുന്നു പിന്നീട് അത് ശീലമായി മാറുന്നു പിന്നീട് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മൂല്യമായി മാറുന്നു അത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാവി ഭാഗതയത്വം നിർവ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയായി മാറുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഈ നിമിഷം മുതൽ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്മേലുള്ള ചിന്തകൾ എന്താണ് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ മനസ്സുള്ളവരായി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ചിന്താ മണ്ഡലത്തെ ഒരു പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളായി മാറുന്
if you have a pen write it down and your words become actions ningalkku oru pen undengil ezhuthi vekkuga pinnide ningalde vaakkal adu pravartigalai maarunu and then that actions becomes a habit pinnide ningalde pravartanangal ningalde shilamai maarunu and the habits become values pinnide aa shilangalana mooliyangalai roopantharapidunathu and they become the destiny of your life pinnide adu ningalde jeevithathinte bhavi bhaviyai maarunu hallelujah why does hallelujah. it say let this mind in you which was also in christ jesus christu yesuvil undayirunna adhe bhavam adhe manasu thanne ningalilum undagumaaragatte in order to understand had have our minds trained in a biblical manner of our day to day's life you must understand the value of who you are ദൈവ വചനത്തിന്റെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒരു രൂപാന്തരം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾക്കൊരു പരിശീലനം വരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ആദ്യം നിങ്ങളെ ഭരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം അത് പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പത്രോസെഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness into the marvelous light ningale andhagarathil ninnum al tande albhuda prakashathilekku ningale vilichavante sadgunangale khoshippan thakkavannam theranjedukkappetta oru jaadiyum rajagiya purohita vargavum vishuddha vamsavum sonda janavum aagunu i am excited just by staying in that word ആ വചനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആവേശഭരിതനാകുകയാണ് സ്വന്തമെന്നും നിങ്ങൾ ആരെന്നും നിങ്ങളൊന്നും ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആർക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആരുടെ സ്വന്തം എന്നുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മുളവായി വരുന്ന ഒരു അധികാരം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണ് thank him glorify him because you are a chosen generation avatta karanam konda nammal tiranjedukkappetta oru jaadi aayi konda adu jaadi aayidu konda thane njan devathine stotram cheyunu avane magathappaduthunu avane pugaltunu a royal priesthood my 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 is not just for pastors apostles teachers prophets you each one of you are a royal priesthood അപ്പസ്തോലന്മാരും പുരോഹിതൻ അപ്പസ്തോലന്മാരും സുവിശേഷകന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഹലേലുയ അത് ആമേൻ പറയുന്നു സ്വന്ത ജനവും വിശുദ്ധ വംശവുമാകുന്നു ഇത് സകല ദൈവ മക്കളെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് തന്റെ സ്വന്ത ജനമായി തന്നെ വിളിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ 
തനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് ഇത്ര വലിയ പദവികൾ നമുക്ക് തരുന്നത് I don't need any worldly title the only title I need to know in my life that I am a chosen generation I am a royal priesthood I am of his holy nation I am his own special 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 people God is calling you as a special you are my own my dear brothers and sisters ladies and gentlemen മറ്റൊരു പദവികളും മറ്റൊരു പേരുകളിലും ഞാൻ വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ദൈവം എന്നെ വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് തരുന്ന പദവി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് വിശുദ്ധ വംശമാണ് സ്വന്തം ജനവുമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുകയും ഇത്ര വലിയ പദവിയും പേരുകളും സ്ഥാനങ്ങളും നമുക്ക് തരികയും ചെയ്തത് ഓ അതിന്റെ ലക്ഷ്യമോ വിളിച്ചവന്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ സ്തുതികൾ വർണ്ണിക്കേണ്ടതിന് the very inception when god created the mankind the family of god was very one purpose that you give him praise and glory hallelujah devam janathe tande makale srushtichathinte parama pradhanamaya lakshyam thanne avanu mahatvavum avanu sthudiyum kodukkendunnadinu thanne aayirunnu if he has given you all these titles why can't we you and me praise him from the bottom of our heart give him praise and glory endukonde endukonde namukku ithra valiyeriya padavigalum perigalum sthanamanangalum nammade karthavu thannuvengil endukonde namukku avane sthudichu kuda avane pugatti kuda avane mahatvam karetti kuda and you know why and what it says is it who called you out of the darkness into the marvelous marvelous light endana avada parayunnathu anda karyathil ninnum albhuda albhuda prakashathilekku vilichavane kuriche hallelujah hallelujah just that the lord i am fired up this morning and i speak that with the anointing that you receive in your life in the name of jesus ഇത് ഈ ഈ വചന ഭാഗം ധ്യാനിക്കുന്ന അതിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ തീ കത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒരുവായി വരുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്മേൽ എന്താണുള്ളത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സന്തോഷിപ്പിൻ we'll skip to verse 6 and says be anxious for nothing but in everything prayer and supplication and thanksgiving ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോട് കൂടെ ദൈവത്തെ അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത് പല 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 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആകുലപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോട് കൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത് ആ അനേക വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് Hallelujah and then the verse of 7 says and the peace of God which surpasses all understanding guard your hearts and minds through Christ Jesus. 
ഏഴാം വാക്യം പറയുന്നു എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു വേശുവിൽ കാക്കും ഏഴാം വാക്യം പറയുന്നു മറ്റ് പല വിഷയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാതെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഊന്നുകയാണ് അവിടെ പറയുന്നു ദൈവ സമാധാനം and the peace of god devathinte samadhanam and the peace of god ah devathinte samadhanam and the peace of god devathinte samadhanavum no matter what we do every day in our day to day lives nammude mind should be very alert from morning to evening നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അനുദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നു നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു അതായിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ചില മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ ഓരോ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ മാസത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന മാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയും തയ്യാറെടുക്കുന്നവരുണ്ട് in in a, in a worldly way in the business terms even the business projection they ask the sales people for the projection of the next month the same year and how is your projection for the next 5 years business logathil business logathilum adutha maasathike adutha varshathike adutha anju varshangalilekkulla avare business sambandhamayirikkuna projection avare munbil kaanunnathu endanannu plan cheyyunna paddathigal avarkkum undu banking and all fortune 500 companies if you take and learn about them study about them you will see they have a projection 5 years to 10 years what they want to become അടുത്ത അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ പത്തു വർഷങ്ങളിൽ എന്താകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ പദ്ധതികൾ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ബാങ്കിങ് മേഖലകളിലും ഒക്കെയും ഉണ്ട് അവരുടെ സീനിയേഴ്സ് അവരോട് പറയും അവരുടെ പ്രധാന ഓഫീസേഴ്സ് അവരോട് പറയും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഭാവി കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് എന്താണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കാണിക്കുവാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടും നിങ്ങളും ഞാനും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് ദൈവം അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു of a message i don't think you're going to find anywhere in the internet because god by the holy spirit given to me and wanted to prepare you for greater things than what is god is going to do through you where you are by his word and he's going to equip you with this word in your life in the name of jesus ഇന്ന് ഇന്ന് എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ടൈറ്റിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് മുഴുവൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നേരിടുവാൻ പോകുന്ന ആത്മാവിലുള്ള വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ അതിമഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ചെയ്യുവാൻ ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ എന്നിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് എന്ന് കാണുവാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കാണാൻ സാധിക്കും 
But let's continue on verses 8 and 9. Verses 8 says, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Verses 9 says, the things which you have learned, watch this now, the things which you have learned and received and heard and saw in me, these do and the God of peace will be with you. Let me say that again. Here specifically, Apostle Paul is talking to the church of Philippi. Ivide Katradasan Apostolai Paulos Philippi Lula Sabai Lake specific even though he is in chains at that moment, but he is telling from his personal experience of what all he has gone through. But here he says, the things that which you have learned and received, heard, saw, these do, and the God of peace be with you. What's this now in verse 7, which I emphasized earlier, it says the peace of God. And here it says, God of peace be with you. Verses 8 and 9 you, many people are even now fearful with COVID-19 and all the variations and you hear about the news, you open the news, the world is in chaotic situation. In the Neger, COVID nineteen in the Bara in the Mahama in the Metum, Bayat in Adimagalai Rikiana, Adin the Varian Degala Kurichula, Baya Sangagalana, Loga Mujuan in Aga Kuranu, Marin Nigata Kananu Pavatilura Karanabogian. I'm, I'm, my heart goes out and my condolences for the families. If any one of our dear ones have passed away and many have passed away, all that is true. Yende Hurdayam. And a Kelkana Ningalilam world is in chaos. Look at the Afghanistan. They are burying people, Christian, our own people, live, live, live. And some people are being suffocated in a bag because they are calling the name of Jesus. In the Loga Mujuban, Aga Kudan Marin Yipogan, Anupavatilan, Pratyagajum, Afghanistan, Afghanistan, and over in the Rajatilik and Okuga, Namuda Sahodari, Sahodar and Mark. In this world, there are many people all around people have money, but they don't have peace. In the Logatil, 
ധനാഢ്യന്മാർ ധാരാളം പണമുള്ളവർ അനേകരുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അനേകർക്കും സമാധാനമില്ല there are some people in the family who are listening to me here this morning if you do not have peace in your life god wants to fill you with the peace which surpasses every understanding in the name of jesus innane kelkunna sandhengil avadavadangal irunnane kelkunna ningalil aarkengilum samadhanam illengil aa deiviga samadhanam konda sagala buddhiyeyum kaviyunna deiviga samadhanam konda ningale nirakkuvan deivam aagrahikkunnu what is on your mind ningalde manasil endanu ullathu apostle here personally he is writing and saying on verses 8 now i want to come and emphasize on chapter number 4 verses 8 here in the book of philippians philippians the second chapter and the fourth verse of the apostle paul the apostle paul is giving the work of the work of the gospel to me i am giving the work of the gospel to the christians here it says finally it says finally it says finally അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒടുവിൽ there is another one place he said in the book of, in the chapter 3 he starts with finally മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും ഇതേ വാക്ക് കൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ you and i must understand the meaning of every word which is here in verses 8 and 9 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും prepare your minds because he says meditate on these things ette onbade vakyangalilulla ore vakyangalkku pratheegam shraddha koduthukonde nammal nammal aa vadanangale shraddhikanam kaaranam paulos apostol avada parayunu idu ningal dhyanichukolluven chindichukolven ennu finally when i try to read and meditate on this word you must understand that every dot every period every comma there is power from the beginning of the book to the end of the book somebody praise him hallelujah oduvil en vaakka sraddichu njan padichu dhyanikkumbol aa oduvil ennu paranj aarambikkuna aa sentence le aa vaakyathile ore kuttinum komaikkum അതിന്റെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വലിയ വലിപ്പമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ദൈവത്തിനൊന്ന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ് സം പീപ്പിൾ റീഡ് വൺ ചാപ്റ്റർ സം പീപ്പിൾ ടു റീഡ് ടു ചാപ്റ്റർ സം പീപ്പിൾ റീഡ് ഫൈവ് ചാപ്റ്റർ സം പീപ്പിൾ റീഡ് ടെൻ ചാപ്റ്റർസ് എ ഡേ ദാറ്റ് ഐ ഐ ഹവ് റീഡ് ദി ബൈബിൾ മെനി ടൈംസ് ബട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ടോട്ട് മീ ബൈ ദി പവർ ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് യു റീഡ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വൺ വേർഡ് within that one verse concentrate on that very word why is it there for devathinte vadanam chapter ganakku vaikkunavar undu oru oru adhyayam vaikkunavar moonu adhyayam anju adhyayam pala adhyayangal vaikkunavar undu pakshe devathinte parishuddhaatma avanikku thanna shaktiyulla bodhyam anusaricha oru vaakkengilum oru vaakkaanengilum അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പവർ ഉണ്ട് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിവേശിതമായിരിക്കുന്ന ദൈവ വചനത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളിലും അതിൻ്റെതായ ശക്തിയും അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പവറും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സുകളിൽ മനസ്സുകളെ അത്രത്തോളം ആ വാക്കുകളിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പരിശീലനം നമുക്ക് ആവശ്യമായി to all ladies and gentlemen all around the world to the church and the tongue talking believers and every church as a body of Christ he is saying my brethren finally apostolan parayugayana oduvil logathilulla sagala sabagalilumulla philippel ullavarodu mathramalla innu kettukondirikkuna ദൈവ സഭകളിലുള്ള സകല സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടും അപ്പസ്തോലൻ പറയുകയാണ് ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ 
jot down and make it very quick. There are eight special points you need to train your mind to from this very moment. ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചു കൊള്ളുക എട്ട് പ്രധാന പോയിന്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്നത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു whatever things are pure whatever things are lovely whatever things are of good report if there is any virtue if there is anything praiseworthy meditate on these things okayum okayum ennulla padam sridhikkuga satyamayadokkeyum kanamayadokkeyum neediyayadokkeyum nirmalamayadokkeyum രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകച്ചയോ അതൊക്കെയും ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവേ സോ യു ആൻഡ് ഐ നീഡ് ടു മെഡിറ്റേറ്റ് തിങ്ക് ഓർ ബി അഡ്വൈസ് ഓൺ ദിസ് വെരി വേൾഡ് ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിഗിതമായിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ധ്യാനിക്കണം എവറി വേൾഡ് ദിസ് ഏ തിങ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി ട്രൂ what about things are true what about things are noble what about things are just what about things are pure what about things are lovely all these things is kind of interconnected and he is preparing you a person of character a person of nobility a person of high value ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എട്ട് കാര്യങ്ങൾ സത്യം ഖനമായത് നീതിയായത് നിർമ്മലമായത് രമ്യമായത് സൽകീർത്തിയായത് സൽഗുണമായത് പുകച്ചയായത് ഇതൊക്കെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും നമ്മളെ മൂല്യമുള്ളവരായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ബിൽഡിംഗ് യുവർ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് നോ മാറ്റർ വാട്ട് യു ഡു ഹൗ മച്ച് യു പ്രേ ഹൗ മച്ച് യു ഫാസ്റ്റ് വട്ട് എവർ യു ഡു യുവർ ലൈഫ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മീനിങ് ലെസ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രവർത്തിച്ചാലും പ്രസംഗിച്ചാലും ദൈവവേലയിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു പണി നമ്മളിൽ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതുമെല്ലാം വെറുതെയായി മാറും you can pray you can speak in tongues now that is good that is why you and i see many tongue talking people are falling here and there under in the hands of the devil because they are not following and meditating on these things these principles are for you me pastors bishops apostles teachers prophets evangelists anybody everybody including me including me this must be followed on a every moment every second of your life of your life of your life നമുക്ക് അന്യഭാഷ പറയാം നമുക്ക് ദീർഘസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്പസ്തോലൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിന് രൂപീകരണം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അനേകർ ഇന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനേകർ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് അതുകൊണ്ട് അനുനിമിഷം അനു ദിവസം ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ എട്ട് അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരു രൂപാന്തരം ഒരു പണിയപ്പെടൽ ഒരു 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 മാറ്റം നമ്മളുടെ മനോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേ തീരൂ യു ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ യു ദാറ്റ് ഹു യു ആർ യു ആർ എ സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സൺ സോ ഹി എക്സ്പെക്ട്സ് ദിസ് കാരക്ടർ ഇൻ യു ബിൽഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് എവറി സെക്കൻഡ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേക വിളിയാൽ വിളിച്ച് ഒരു സ്വന്ത ജനമായി വിശുദ്ധ വംശമായി രാജകീയ പുരോഹിതമായി വിളിച്ചു എങ്കിൽ നിമിഷം പ്രതി ദിവസം പ്രതി ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാനസിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താ മണ്ഡലം പണിതെടുക്കേണ്ടുന്നത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക do you know the other in the other religion they sometimes pray five times six times seven times in different ways 
നമുക്കറിയാം മറ്റു മതങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആറു പ്രാവശ്യം മറ്റു പല രീതികളിലും അവരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് you don't have to take the time in that way i mean it's okay you are praying that's all good prayer should be your lifestyle it will become your lifestyle if you meditate on these things chilar chila samaya bendhidamai irikkuna prarthanagalil sridhikkuna madangal undu pache ivide parayappettirikkuna karyangalil nammada manasu uuniyal chindichal dhyanichal prarthana nammude jeevithathinte bhagamayi maarna anubhavam undagu if you do not meditate if you want to meditate on these things you have to prepare your mind the moment you get up in the morning you must be prepared to meditate on these things and that becomes the character of your life and that will make it a destiny it will become a destiny to your life നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ധ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ ഒന്ന് ഒരുക്കേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ ഒരുക്കി ഇവ ധ്യാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയായി മാറും അത് നമ്മുടെ ഭാവിയായി they fall on the second one they some people are good on the third one they fall on the fourth one but god wants you your mind to be very well prepared to be saturated on this word in your life chiller chiller parayum adil oru karyathil enik jayam undu veru karyathil amen yan chindikkunnunde ennu veru kootar parayum veru aalu parayum enik vere moonamathu onnilana veru aalu parayum naalamathu onnu enik adil jayam undu pakshe deivam aagrahikkunnathu ivide regapaduthirikkunna ettu karyangalilum nammude manasu dhyanikkatakka reethiyil chindikkatakka reethiyulla oru orukkam nammude manasukalkku avashyamaanannaana deivam ennu nammalodu parayunnathu you and i need to get up from this moment write it down write this scripture down write this down true whatever things is true are you standing for the truth what about things are noble am i standing for the noble things what about things are just am i standing for it what about things are pure pure am i standing for it what about things are lovely am i standing for it what about things are of good report am i keeping the good report if there is any virtue if there is any praise things meditate on these things let us make a decision today you write it down put it on your fridge put it on your door post wherever you want to put it put it on and make sure this is how you develop a christian life hallelujah ഹലലൂയ ഈ വാക്യം ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിലോ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിലോ എവിടെയാണ് അവിടെ എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഞാൻ സത്യമായതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഖനമായതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നീതിയായതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിർമ്മലമായതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ രമ്യമായതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ സൽകീർത്തിയായതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റി അത് നമ്മുടെ ഭാവിയെ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതായി മാറും creature all things are passed away behold everything is new the bible says bela pustakam parayunna oruvan kristuvil aayalavan pudhiya srushtiyagunu da sagalavum pududayirikkunu palayedokeyum kazhinju poyirikkunu you are a new creation you are god's anointed you are a special people you are god's own chosen people so who are you what are you to fear about but make sure you meditate on these things നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് വിശുദ്ധ വംശമാണ് സ്വന്തം ജനമാണ് പക്ഷെ അതിന് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിന്താ മണ്ഡലവും ഒരു ധ്യാനവും ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറിന് വേണ്ടി സ്കൂട്ടറിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ടയർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് അത് കാറിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചാലും സ്കൂട്ടറിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചാലും അതൊരു പുതിയ ടയറാണ്
എന്നാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മളോട് പറയുന്നു അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ റോഡിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് Now remember this after you got saved after you got baptized all that is great you are into the kingdom of God you are new നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും ജന്നത്തോട് കൂടി ഓർക്കുക നിങ്ങൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പുതിയതാണ് but if you are not following this and meditating on these things there will be a problem in your life എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും ശരിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ലിഖിതമായിരിക്കുന്ന ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ധ്യാനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നിമിത്തമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രശ്നമുപരിതമായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നേരായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണവും ഇവിടെയുള്ള ഈ ധ്യാനത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച് മനസ്സതിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കി ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് of god with peace you are in the mind you got to carry to be the peace of god always ee kolanju marinju kadakkuna loga vyavasthiyude naduvi devathine tande sonda janamaya nammal deiviga samadhanam ullavarayirikkanamanna സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തി then god of peace will be with you eja vakyathil thodangunnathu devathinte sakala buddhiyayum kaviyunna deiviga samadhanam ningalde hrudayangaleyum ninavugaleyum kristu veshuvil kaakkum ennu paranjaanengil paulos pinne oru kalpanayilekku pogugeyana paulos nirbandhamayi parayugeyana paulos kattayamayittu parayugeyana ennodu padichada grahichada yes. kandumulladu pravartippen ennal samadhanathinte deivam ningalodu koode irikkum ennalla urappu tharugeya there are people who have lost peace i wanted to say today meditate on these things concentrate your mind have the mind trained in your life that these are the things i'm going to meditate from the morning till throughout the day when i go to the bed have i lost little bit in any of these points ദൈവിക സമാധാനം യഥാർത്ഥമായിട്ടും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമാദത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ കിടക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആ രാത്രി നിമിഷം വരേക്കും നിങ്ങളുടെ ചിന്താ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ കുറവ് വന്നത് അത് പരിഹരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വരുന്നതായിട്ട് കാണും because the translation takes a little longer but i'm going to run out very quickly and i'm going to come to close ah uh, translation nimithamayitta avalare dirghamayittu poi kondirikkunu but pettana jana idinde idinde parisamaathilekku varuvan aagrahikkunnu what things are true satyam ayad okayum what is true endana satyam the book of john chapter 14 verse 16 says jesus said i am the way the truth and the life no one comes to the father but without to me yoganand suvishesham 14th adhyayathil kathava yesu christ parayunnu njan thanneyana vayum satyavum jeevanum njan mugandaram allade aarum pidavinte sannidhilekku varunnilla if i am the truth if i have to follow the truth i have to have truth in me in everything that i do ഞാൻ തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ സത്യമായ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സകല സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലും സത്യമുണ്ടായേ മതിയാകും എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്ക് 
God expects you to be a truthful person. If you wanted to see revival, if you wanted to see things change around in your life, God expects you to be truth always, 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 always in the I am reminded from the book of Malachi, chapter 2, verse 6. I don't have time. I'm going to make it quote very quickly. It says, The law of the truth was in my mouth and in justice. ും <laughs> The book of John chapter 8 verses 32 says, Ye shall know the truth and the truth shall set you free in the name of Jesus. Whatever things are true, let that truth be in your life from this very moment. Every one of you are hearing my voice in the name of Jesus. Let you be anointed to meditate on truth in your life, in your family life, in your business life, in your job, in anything that you do. Let truth, truth, truth of God, because he is a true God. Without that, you cannot go anywhere else. നിങ്ങൾക്ക് സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വെളിച്ചം And when you travel with that truth, you are exposing all the darkness in the name of Jesus. That's what God expects you from me today in the name of Jesus. Then it says, what do things are noble? Noble means honest. And honorable. It's an outstanding quality, a quality of high moral. Noble means it is very virtuous, is good, and is honorable. Hallelujah. Then it says, whatever is just and whatever is, that means whatever is right. What does it mean, just and right? That means what is morally right or justified or for fact. Or for a reason, it is just. And that's what God wants you to meditate. Set your mind to be, you be the just and the right person. Hallelujah. Hallelujah. On the same chapter, when it comes very fastly on verses 13 in the book of Philippians, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. We have a tablet and a sign everybody keeps in their house, in their office, as they say, I can do all things through Christ who strengthens me. We have those banners, that is very true. But after this very verses, then he comes to 13, then only 
Remember this. Then only you can do all things through Christ who strengthened me. If you do not meditate and you do not build up your characteristic on these verses, you cannot do all things. പതിമൂന്നാം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട എട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നില്ല ഒരുക്കുന്ന ഒരുക്കിയാൽ മാത്രമേ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ Paul says do these things meditate on this now after you have this character built up guess what it is so easy i can do all things through christ who strengthens me i can do all things 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 you have god has given you authority to come against every covid god has given you authority of this kind of sickness every disease every infirmity no matter what it is you are my special people use the word if you build up and meditate on this if you are not meditating and having this character daily life you cannot do things you cannot expect a revival you can, you can just pray but if you want god to hear you if you want god to answer your prayer you must meditate on these things daily 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 in the name of jesus christ of nazareth ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അത് ധ്യാനിക്കുകയും അനുദിവസം 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 നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയും അതായത് പൗലോസോൻ പറയുന്ന എന്നോട് പഠിച്ചും കേട്ടും കണ്ടും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന രോഗങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറുവാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉണർവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും മാത്രമല്ല എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാണ് Yes, whatever is just, whatever is just, whatever is just, whatever is right. Nidhi ayadho kayyum, satyam ayadho kayyum, nirmalam ayadho kayyum. The book of Habakkuk chapter 2 verse 7 says that just shall, the Habakkuk prophet says that just shall live by faith. Habakkuk in the book of Habakkuk, 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 the book of habakkuk in the introduction of it in the jewish talmud it states moses gave israel 613 commandments habakkuk in the book we read that jews in the talmud say moses mugandaram 613 kalpanagal nalgapettirunnu ennu and then david reduced it to 10 commandments ദാവീദ് അതിനെ പത്ത് കൽപ്പനകളായിട്ട് ചുരുക്കി പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് രണ്ട് കൽപ്പനകളായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയാണ് ഹബക്കുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് മാറുകയാണ് നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും what and then it says whatever is pure ഇവിടെ പറയുന്നു നിർമ്മലമായതൊക്കെ whatever is pure means whatever is holy പരിശുദ്ധമായതൊക്കെ വിശുദ്ധമായതൊക്കെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം whatever is holy first peter chapter 1 verses 14 15 and 16 you will see specifically it says in verses 14 as obedient children not conforming yourself to the former lusts and ignorance patros says the legend of one of the legend till in the one day i will not why can no number not up for some of the chair number of play are not up in any city challa in the normal way can no First Peter chapter 1 verses 14 15 and 16 Padinale 15 16 1 Petros 1 inde 14 15 16 vakyangal pandu ningalde ajnana kalathu undayirunna mohangale maathrigayaakade ningale vilicha vishuddhan ottavannam anusaranamulla makkalai ella nadappilum vishuddharayirpin Hallelujah but he who has called you is holy in all your conduct he says in all your conduct you yeah. must be pure and holy 
എല്ലാ നടപ്പിലും എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരായിരിപ്പേൻ കാരണം ഞാൻ why because in verse 16 says because i am holy 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 i am whole endu kondu parayunu 16th vakyam parayunu naan vishuddhanagayal ningalum vishuddharayirpin hallelujah how so wonderful it is you have to build up your mind that i will be pure i will live a holy life why so that you can talk to a holy god if you want god to answer your prayer you must be determined to make on mind trained that i will live a life holy unto god because i want to to serve the holy god somebody praise him hallelujah ഈ വൈശുദ്ധനായ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് ആ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി തരണമെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധിയുള്ള നിർമ്മലമായ ചിന്തകളോടു കൂടിയുള്ള ഒരു മനസ്സോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി വരികയും ചെയ്യും ഈ വാർത്ത കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ആർക്ക് സ്തോത്രം പറയുവാൻ സാധിക്കും രമ്യമായതൊക്കെയും വായിക്കുന്നു രമ്യമായതൊക്കെയും വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം അത് പറയുന്നുണ്ട് രമ്യമായത് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രമിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് രസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായത് നമ്മൾ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അസ്വാദ്യകരമായിരിക്കുന്ന പ്ലീസിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന രമ്യമായിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ രമിപ്പിക്കുന്നത് ഓ രമ്യമായത് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അമ്മ ദാവി ഇത് പറയുന്നു യഹോവേ നിന്റെ കൂടാരം എത്ര മനോഹരം സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം എന്റെ ഉള്ളം യഹോവയുടെ പ്രാകാരങ്ങളെ വാഞ്ചിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ വീണ്ടും വായിക്കുകയാണോ സൽകീർച്ചയായതൊക്കെയും what's this now this is what many christians fail on this ivideyana aneka christianikal parajayapaduna megala when something happens to somebody if something is bad it travels very fast aarudengilum jeevithathil moshamaya karyangal endengilum sambhavichal adu pettanu pettanu shikram adu vaarthayayi parakkunu stop doing and being a part of gossip but here the Paul wants to emphasize let us train our mind from this very moment in your life that whatever is a good report that is the only thing i'm going to talk from my mouth hallelujah paradushanam parayunnathu nirthuga ennullathu mathramalla apostle paulos ivada parayugiyana അത് നിങ്ങൾ നിർത്തുക തന്നെ വേണം പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അത് സൽകീർച്ചയായത് മാത്രമേ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മുതൽ പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ God wants you to talk about and meditate on good things only if it does not glorify God keep your mouth shut in the name of Jesus Christ of Nazareth Pishali namai kurich aagrahikkunna illatha kaaryam ulladhu pole peripichu kaanikkan aagrahikkunna vengil deivam namale kurich aagrahikkunna nalla report nalladhu mathram parayuvan nammada vaakkukale nammada hrudayathe nammada vaaye nammal parishidhippikanam nalladhu allathathu parayuvan elpichu kodukkaru adhilum bhedam ningalde vaaye adachu vekkukayan yes god wants you to be the people filled with grace anything that you talk must come out with grace so let me emphasize and say this ladies and gentlemen you and i need to 
train our mind to only to talk about anything if it brings good report and that brings glory to the name of God. സൽകീർത്തിയായത് മാത്രം ദൈവത്തിന് പുകച്ചയും മഹത്വവും മാനവും കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രം സംസാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളുടെ മനസ്സുകളെ ഒന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് Oh, and then it says, whatever is praiseworthy, you talk about and meditate yourself and make sure you are meditating and training your mind to talk about praiseworthy. But because whatever is praiseworthy, it is praiseworthy and it is only for Lord and Lord and to God be the glory. സ്തുതിക്കു യോഗ്യമായത് സൽകീർത്തിയായത് മാത്രം പറയുക ചിന്തിക്കുക അതിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം വിട്ടുകൊടുക്കുക പ്രൈസ് ഗോ praise god because the very creation in the in i prepared you with the very first words all this character ship is telling you you are my own chosen people royal prince all this is so that you and i give praises unto him somebody praise him hallelujah endu konde devam nammalodu ithra shaktamayi parayunu kaaranam vilichavante sal gunangale koshippan thakkavanna തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം ഇതായി മാറിയാൽ മാത്രമേ സകലത്തിലും അവനെ അവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് ഈ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു a professor a professor and the students were in a class or a professor um kore vidyarthigalu vandu class il ayirunu the college students and they were he was teaching and then they had a break interval in between class class in shesham alpa samaya or interval or break undayirunu and in that break of the 10 minutes time he has a very expensive watch that was on the table but when he came back it was missing ഇന്റർവൽ ടൈമിൽ ഒരു വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വാച്ച് മേശപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഇന്റർവൽ കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ വാച്ച് കാണാനില്ല തന്റെ വാച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് തനിക്ക് ഏറ്റവും വിലയേറിയതായിരുന്നു വസ്തുത പ്രൊഫസറുടെ അടുക്കൽ താൻ കൊണ്ടുവന്നു ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു my watch is lost professorodu paranju valare ende hrudayate etchum vedanipikkunna oru karyam sambhavichu ende vilayeriya watch enikku nashtapettirikkunu you know what the professor did professor endha cheyadha nariyumo he was a noble person than oru nobility ulla oru vyakti aayirunnu he was a pure person i could say nirmalan aayirikkunna oru vyakti ennu njan parayatte he feared his god തന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന പ്രൊഫസർ ആരെയും താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാരണം ആരാണ് വാച്ച് എടുത്തതെന്ന് തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വായ മൂടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്ക് അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം ഞാൻ മൂടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് മൂടപ്പെട്ട് ആ എല്ലാവരും കണ്ണ് കാണാത്തവരായി മാറി എന്നിട്ട് ആ പ്രൊഫസർ പോയി ഓരോരുത്തരുടെയും പരിശോധിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ആൾ മുതൽ മുപ്പതാമത്തെ ആൾ വരെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പോക്കറ്റിൽ 
ഈ പ്രൊഫസർ തന്റെ വാച്ച് കണ്ടെത്തി and the room was closed so nobody could go out and he know that the thief was in the house aa room inde aa murida kada kadachirunnadinal kallan agathu thanne undayirunnu endu thanikku bodhiyavum undayirunnu and now the thief himself is blindfolded everyone is blindfolded including the person who lost the watch watch nashtapetta vyaktiyum ee 30 vidyarthigalum ellavareyum kannippol moodapettirikkeya and then he found this watch from one of the persons oru vyaktiyil ninnu thani watch kandeduthu and he took the watch thana watch eduthu and he brought it to his table the professor brought it to his table the professor thande meshilekke aa watch kondu vannu and everybody he asked to remove your ban out of your eyes ningalde mask ningalde kanna mooda moodi irikkunna mask ningal maatchanam ennu professor avashyapettu everybody removed their mask ellavaru avarude mask maati they removed the mask and he said this is the watch and this is the person who has lost the watch i am going to give it to this person ennittu than paranju idana watch idu nashtapetta vyakti ku njan idu kodukkuvan povugaya and nobody knows that who took this watch aarkum manasilayilla aarani watch moshtichathu this person was very much disturbed in his life ee vyakti tande jeevithathil aage aswasthanai and he grew and he passed with distinction with good report great marks and he became a ceo of one of the fortune 500 companies ee vyakti nalla mark kodu kuda pass aayi oru valiya prasiddhamaaya companyude ceo aayi than maari and then on the day one of the day before he was getting to be tagged into that position he saw his professor sitting over there in the valiya valiya padavilekku than uyarthapadunna oru samayathu thande professor oradu thirikkunnathu than kandu he went to the professor very quickly and asked him professor do you remember me pettanu than professor de adukkilekku chennittu chodichu professor thangalane orkunnundo professor said no son i don't i have taught many people in my life but he told him very clearly do you know i am the one who took that watch out i stole that day illa magane anegare enikku parijayam undu nee aarana nanu karinju kuda appol aa vyakti paranju professor odu paranju anna aa watch moshtichu vyakti njan aanu so he said son i know it might be you but let me tell you neither did i tell your name to anyone anyone anybody you know why because including myself i had my eyes closed because i did not want to know who took the watch magane ninde peru njan aarodum paranjilla ninde peru njan aarodum paranjilla en ninde peru njan aarodum paranjilla kaaranam അത് കണ്ടുപിടിച്ച എന്റെ കണ്ണും മാസ്ക് വെച്ച് മൂടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നീ ആരാണെന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേര് ഞാൻ ആരോടും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല I did not tell your name but let me the moral of the story I hope you got out of this Ninde peru njan parayadirunnathu paranjirunnu vengil nee krushikkapedumayirunnu nee peedipikkapedumayirunnu etchavum moshamayathu ninde jeevithathil sambhavikkumayirunnu adagondu thanneyaanu ninde peru njan parayadirunnathu This is how God in Christ when he has chosen you when he loves you when you gave you that very title of royal priesthood to anyone everyone listen to this ladies and gentlemen whatever you did till this point he washed it under the blood of jesus he remembers it no more he wanted to praise you in such a way and given you the title somebody praise him glorify his holy name അതുകൊണ്ട് അത്രേ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മളെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് 
ആ നിമിഷം വരെയും നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ചെയ്തതെല്ലാം എത്ര മോശമായിരുന്നാലും യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി അതിനെ മൂടി മറച്ചു മാറ്റി നമുക്കൊരു പുതിയ പേര് തന്ന ഒരു You, you are my own. own. I call you as my friend. You are a chosen generation, a royal priesthood. You are my own. You are my own. You are my special people. I wanted to see praises coming out of your mouth daily and a good report about your brethren coming out from your mouth daily. Let us train our mind on this eight things very 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 important. ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ചതൊന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദര വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ പറയുന്ന ഒരു അനുഭവവും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആമൻ സദ്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി വിശുദ്ധ വംശമായി സ്വന്ത ജനമായി അവന്റെ നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുന്ന സദ്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്യും let us train our mind and ask every day what is on my mind what is on my mind what is on my mind ask a question the moment you get up what is on my mind am i going to build up my life if you get perfect in all these things then you will see i can do all things who christ who strengthens me somebody praise him give him glory hallelujah അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തോടു കൂടെ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ധ്യാനിച്ച എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അത് തന്നെ എന്റെ ധ്യാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നേറുകയും അതേ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും let the holy spirit come with you tonight but he should have been speaking to you let him come with you where you have been wrong where you have been misaligned and going let the holy spirit talk to you let's take a moment for the next few seconds and get right with god ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവി കെട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരു പാപബോധം വരുത്തിയിട്ട് ഒരു പാപബോധം വരുത്തിയിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ വീല് നമ്മളുടെ വീല് ചരിഞ്ഞു പോയത് വഴിതെറ്റിപ്പോയത് അലൈൻമെന്റ് തെറ്റിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അല്പസമയം ധ്യാന നിമഗ്നരായ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാം am i not walking loudly am i not having producing good report am i not being live a holy life a pure life or am i not giving a good report or a bad report if there is any virtue meditate on these things i want to encourage you ladies and gentlemen brothers and sisters all around the world who are watching me let us make it a point let us be world changers nation builders let the city the town where we live in the family where we are in the town where we are no matter where you are you will make a change an agent of change by following this into your personal lives in the name of jesus സത്യമായിട്ടാണോ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഘനമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണോ നീതിയായതാണോ നിർമ്മലമായതാണോ രമ്യമായതാണോ സൽകീർത്തിയായതാണോ സൽഗുണമോ പുകച്ചയായി മാർഗത്തിലാണോ ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ധ്യാനിച്ചിട്ട് മടങ്ങിയ വഴിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആമ ലോകത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി രാഷ്ട്രത്തെ പണിയുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ സഭയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി മാർഗ തന്നെ ചെയ്യും take this very next 30 seconds at the moment very quietly 30 seconds as god lord in any of this year is amor i ask you to forgive me wash me in your blood in the name of jesus you talk to god make it a personal very personal you and god the holy spirit is hearing you is ready to forgive you and with this decision your life is going to be changed let's talk to god very quietly in the next 30 seconds 
ഒരു <laughs> Let the power of the Holy Spirit convict you I pray right now in the name of Jesus. Yesu Christu vende namathil parishuddha atmavu bhava bodham ningalil undakkumaragatte. Be honest with God and be truthful to yourself. Deva sanadhi forgive you right now let's take this 30 seconds right now let's start it right now. ദൈവ സന്നിധിയിൽ സത്യസന്ധത ഉള്ളവരും നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാത്തവരുമായിട്ട് ഈ മുപ്പത് സെക്കൻഡുകൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വെരി പ്രഷ്യസ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ നിമിഷങ്ങളാണിത് open your eyes and praise the lord kannagale thurunna karthavine sthuthichaatte if anybody be in christ he is a new creation oru van christuvilaya avan pudhiya srushti you hold all things are past away padeyellam kaliyu poi i really want to thank you past sachi man of god the very the anointing the, church, the very anointing that has been transferred from me is not me the power that goes through in me that is going to influence you throughout the last very breath of your life it's going to increase 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 for greater things miracle signs and wonders deva purushanaya pastor saji enil pagarapettadum enilude olugunnadumaya abhishekam thangalde melum sabhayude melum vannittu അതിശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നടക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായ നിമിഷം മുതൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട എട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ പരിശീലിപ്പിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അത് മുഖാന്തരം ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിർണായക നിമിഷമായ നിമിഷത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാം examine yourself you might be a man of god you might be a pastor you might be a prophet you might be really a merely man ladies and gentlemen it is very very important and the holy spirit specifically says if you do these things if you do these things peace of god power of god anointing of god will rest upon you from this very moment because you are the world changers you are the world changers the nation shaker 
that anointing is rushing in you. You are very powerful. God has called you as his pure people, his own special people. And therefore, let us take this very dearly into our heart and live a life pleasing unto God. And God bless you mightily in the name of Jesus. എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു പ്രവാചകനായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു സുവിശേഷകനായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു അപ്പസ്തോലനായിക്കൊള്ളട്ടെ നേപ്പാളിലോ ഉഗാണ്ടയിലോ ഏതു രാജ്യത്തിലുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായ നിയോഗം തന്ന എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് കേൾപ്പിച്ച ഈ വചനത്തിൽ എട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഊന്നി നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ കെട്ടുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ ദേശത്തെ കുലുക്കുന്നവരാകും രാഷ്ട്രത്തെ മാറ്റുന്നവരാകും ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരാകും അതിനുവേണ്ടി neighborhood in your family life in the job areas wherever you are you will be known as a chosen person unto god so take it meditate on this you will see anointing flying through you in the name of jesus from this very moment and the world shall set you free in jesus ായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലാകട്ടെ ബിസിനസ്സിലായിരിക്കട്ടെ സ്ഥാപനത്തിലായിരിക്കട്ടെ ഈ വചനം നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവനായി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമെന്ന് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായി ദൈവനാമത്തിന് നിങ്ങൾ മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി തീരും ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഹലലൂയ്യ you are his own special people in this earth when peter and paul oh lord don't get me started now when peter and paul were walking the shadow was good enough to heal the people the handkerchief was good enough and that is what going to happen from your life if you meditate on these things from this day so you shall see do you shall see a big revival in your life the revival starts with your heart and it shall revive and change people from this very moment in the name of jesus christ patrosum yohanna avar nadakkumbol avare nilal tottu rogigal saukhyamai avare roomalil like shakti vyaparichuvengil ee ettu karyangal dhyanichu adinu vendi ningalde hrudayam elpichu kollittu ningalde manasin mel ee ettu karyangal nilkunnu engil ningalilodeyum valiya oru unarvu valiya oru maatham നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സമസ്ത മേഖലകളിലും വെളിപ്പെടുമെന്ന് ആമൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാലിയനാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കുതിരയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷകനാണ് ഇടയനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സമസ്ത മേഖലയിലും you will become a revival you will become a revival and you will change the nation you will change the people who are nearby you meditate on this i declare it i decree i prophesy you shall see it in the name of jesus ഞാൻ തൃശൂരിൽ ഒരു ഉണർവ് കാണുന്നു എന്നെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരു ഉണർവ് കാണുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ഉണർവായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഉണർവായിരിക്കും ഞാൻ അത് പ്രവചിക്കുന്നു ഞാൻ അത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഞാൻ അത് വിളംബരം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അത് പ്രഘോഷിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഇത് കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു റിവൈവലായി ഒരു ഉണർവായി you might be in england you can be in uk no matter where you are meditate on this set up your mind to follow this every day every second of your day every moment of your day it is not something just when you come on a sunday make it a habit i want to challenge you again finally you can say this wilson what is he saying finally 
if you want to be a revivalist, if you want to be a transformist, if you want to see changes in your life, if you want to see changes in your family, if you want to see changes in your children, if you want to see changes in your nation, in your neighborhood, meditate on these things, meditate on these things, what is on your mind, what is on your mind, what is on your mind, ask every day, may God bless you. എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ യു എ യിലായി കൊള്ളട്ടെ യു കെയിലായി കൊള്ളട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുമായി കൊള്ളട്ടെ ഇന്ന് ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ട് കാര്യങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ നിങ്ങൾ മാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിമിത്തം ആമൻ ആമൻ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കും അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു വിൽസൺ വർഗീസ് ആമൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്മേൽ എന്താണ് 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 God has challenged me to challenge you. If you have fallen in any of those areas, God will forgive you, cleanse you, because you have prayed this prayer with me. I'm going to pray with you right now. നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ഇന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ പരാതിയും തോൽവി സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ മനസ്സോടെ ഹൃദയംഗമമായി ഏറ്റുപറയുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് Father we thank you for this precious time. ഈ വിലയേറിയ സമയത്തിനായിട്ട് പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയിക്കുന്നു. Father your special children your generation we are asking it in the name of Jesus. പിതാവേ അങ്ങയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി അങ്ങയുടെ പ്രത്യേക തലമുറ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുകയാ. You have given us this names royal priesthood holy nation you have called us to be your special own people holy spirit if we have grieved you in any manner or we have come short i ask you to forgive me i ask you to forgive your children cleanse them and wash them now in the blood of the lamb in the name of jesus സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം വിശുദ്ധ വംശം സ്വന്ത ജനമെന്ന് പേര് നൽകിയിട്ടും പദവി നൽകിയിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പിതാവേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജനത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേ സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ വിശുദ്ധിയിൽ ഞങ്ങൾ നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ രമ്യമായതും സൽകീർച്ചയായതും ആ മേഖലകൾ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ we have used our mouth to bring bad reports to glorify the devil for kimas pishadena mahatvapadunna reethiyil adhe karthave njangal moshamayathu samsarichu angeyku mahatvam tharadirunnathu njangal oru kshamikkanam if we have not been pure if we have not kept our worship if we have not been praising him for kimas wash us nairmalyam nashtapatti കർത്താവേ ആ പുകഴ്ചയായതും സൽഗുണമായ മേഖലകളിലൊക്കെയും ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കും മനസ്സേ നിന്റെ മേൽ നിന്റെ നിന്റെ നിന്നിൽ എന്താണുള്ളത് ഈ നിമിഷം മുതൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കും ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞങ്ങളുടെ അവസാന ശ്വാസം വരയ്ക്കും in every walk of your life in your individual life in your family life in your church life in your business life i speak that in the name of jesus 
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലൈഫ് സമസ്ത മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ സമാധാനമുള്ളവരായി തീരും ഞാനത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവചിക്കുന്നു ഞാനത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കുന്നു ഞാനത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ വിടുവിച്ചു തരികയാണ് I speak healing of Jesus Christ of Nazareth right from the cross by the resurrection power I said be me whole be healed in Jesus Nazareth I Jesus Christ in the name of you നിങ്ങളുടെ മാനസിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശാരീരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏത് ബലഹീനതയാണോ ഏത് രോഗമാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സമസ്ത മേഖലകളിലും സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നസ്രായന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ I speak wisdom of God increase in you knowledge of God increase in you you shall excel in your business you shall excel in your business you shall be blessed in what you do in the name of Jesus pidave engalude kunjangalude mel jnanam pagaraname school il poguna kunjangale jnanam kondu nirakkaname parijnanam kondu nirakkaname ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവ് അങ്ങയോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമസ്ത മേഖലകളിലും ദൈവികമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സമസ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു people who have lost their jobs children of god listen to me very carefully my god says i'm giving you double for your trouble i'm going to just be in peace follow this and meditate this points you shall be hired for greater positions even the ones that who lost the job you are getting your job in a greater position stand strong and train your mind time is coming very soon ahead for you you shall be a victor you shall be a victor you shall conquer in the name of jesus business in the samastha meghalagalilum entrepreneur aayittu purogathi undagana anubhavangal ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലർക്കും അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ധ്യാനമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവചിക്കുകയാണ് and make them to meditate on these things be an example at any cost and i will see your church exploding with revivals but make sure that this is the root this is the root be very much engaged with communication with pastor sachi i hear it very very clearly again this man of god he will do well for you he thinks well of you he wanted to see a good report of you his heart is crying for revival it shall come to pass and the revival has started 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 birth in your life in jesus name ene kelkuna devathinte velakare susrushakanmare innu ningalodu prasangiche ee vadanam ningalde vyaktiparamaya jeevithathil ningal അത് നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ സഭകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാ
നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഭ ഉണർവു കൊണ്ട് ഒരു സ്ഫോടനാത്മകമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്ന നല്ലത് പറയുന്ന ബഹുമാന്യ ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ സജി അതെ ഒരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് തൃശൂരിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ഉണർവായി മാറുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ദൈവം ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നെയും ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു my wife is on her knees praying for you all she is the backbone of my ministry blessings of grace international faith ministry in louisiana america i have two children both of them are married i have four grandchildren we are blessed of the lord and i train them and i tell them keep this tactics always with you all the time because devil want to destroy your testimony but be strong in the lord what is on your mind make it a challenge meditate on this things god bless you all thank you again thank you god bless ende bhariya ee samayam okkeyum muttin mel aayirikkunu ende sushrusha ivada nattalla aayirikkunu priya ende bhariya enikku rendu makkal undu avar vivahidara aayirikkunu avarode njan eppolum oonni parayna kaaryam undu kartavinte sakshyam nilanarthuga ingane inna prasangikkappetta ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ അവരെ എപ്പോഴും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഞാൻ ഉദ്യമിപ്പിക്കാറുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും ധാരാളമായി അനുവദിച്ചാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ഓൺ യുവർ മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് മേൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് Thank you my interpreter God bless you God bless you God bless you in Jesus And the parivashaganodum nanni devam thangale anugrahikkatte 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 thank you pastor Take it over madam Hallelujah Thank you pastor valare anugrahidamaya sandesham oru unarvinu vendi prarthikkuna oru unarvinu vendi kaathirikkuna deivamakkal devadasanmar nischayamayum aranjirikkanda jeevithathil prabalyathil veruthenda വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സന്ദേശം ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവ സഭയോട് രോഗരാജ്യങ്ങളോട് പ്രസ്താവിപ്പാൻ അഭിഷക്ത കർത്തദാസന കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഷാലോം ഗ്ലോബൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്തദാസനോടുള്ള നന്ദിയെ ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് പാശ പരിഭാഷയുടെ ആവശ്യമില്ല പാശക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം വീണ്ടും ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ ലക്ഷങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ ഈടുറ്റ വചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളാൽ പനപെടുപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ കർത്ത ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സ്ത്രോത്രത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഞാൻ ഇന്നെന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മിസ്മ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസന്മാരെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഉണർത്തൊരു സന്ദേശം വിട്ടിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ദൈവദാസന്മാർ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും അതിനകത്ത് കമന്റ് ഇടുവാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മിസ്മ ബൈബിൾ കോളേജിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ദൈവാത്മ പുറത്തിറക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ശക്തമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യമോട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ നമുക്ക് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ രാജ്യത്തിന് ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമാറാകട്ടെ വി ബ്ലസ് യു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ദാസ കർത്താവ് ആഗോള വ്യാപകമായി അയക്കാൻ ദൈവാത്മം അയക്കാൻ പോകുന്ന ഉണർവിൽ ശക്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കരങ്ങൾ അടിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം നന്ദി പറയാം ശക്തമേറിയ ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഞാനിക്കൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു വേണം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് പരിഭാഷ ജീവാൻ കർത്താവ് ദാസൻ ജോ ജോസഫ് പാസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കടന്നു വന്നു കർത്താവ് ദാസിനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞങ്ങൾ ദൈവ സഭയായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ സമയമെടുത്ത് വളരെ ആഴമായി ഒരു വാക്ക് പോലും വിട്ടുപോകാതെ വളരെ 
പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ കർത്താവ് ദാസൻ ആ സന്ദേശങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്നല്ലോ കർത്താവ് ദാസനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരമൊരുത്തി കർത്താവ് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം കർത്താവ് ദാസന് വീണ്ടും കർത്താവ് ശക്തിയോടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് ദാസനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വളരെ വേഗതയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ വൈൻ്റെ പി ജിയാണ് കർത്താവ് ദാസൻ വിൽസം പാസ്റ്ററെ വൈഫിനായി ആന്റിക്കായി സ്ത്രോത്രം ജോം പാസ്റ്ററെ വൈഫിനായി സ്ത്രോത്രം ദൈവദാസിമാർ ആണ് ദൈവദാസിമാരെ ശുശ്രൂഷയുടെ പുറകിൽ ശക്തിയോടെ നിൽക്കുന്നവ വരെ കുടുംബങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ നാളത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയും നാളെ രാത്രി കർത്താൻ ദാസൻ പാഷ പ്രൊഫറ്റ് മനുച്ചെറിയാൻ കാനഡയിൽ നിന്ന് നാളെ രാത്രി നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നാളെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ദിവസമാകുകയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊറോണ വന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ച പ്രാർത്ഥന കൃപയാൽ മൂന്ന് സെക്ഷനുകൾ നിരന്തരമായി നടന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നാളെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നാളെ രാത്രി കർത്താവ് ദാസൻ മനു ചെറിയാൻ കാനഡയിൽ പ്രൊഫക്റ്റായ കർത്താവ് ദാസൻ നാളെ രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏവരെ ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കത്തുന്ന നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു നാളെ പകല് കർത്തവാസൻ അരുൺ ബേബി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യൗവനക്കാരടിയിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചർച്ചിനകത്ത് ദീർഘ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ ഇരിക്കുകയും കർത്താവ് നൽകിയ കൃപാവരങ്ങളോട് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യൗവനക്കാരനായ സഹോദരനാണ് കർത്താവ് ദാസൻ അരുൺ ബേബി നാളെ പകൽ സെക്ഷനിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കും പതിനൊന്ന് ഇരുപത് വരെ വർഷിപ്പ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും പതിനൊന്നരയ്ക്ക് നമ്മൾ നാളെ പകലുള്ള സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു പകൽ സെക്ഷൻ നമ്മൾ അല്പം വൈകി പോകുന്നുകൊണ്ട് പലരും വരാൻ ലേറ്റ് ആകുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലിന് മുമ്പ് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പകൽ സെക്ഷൻ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ തുറന്നു വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അത് പുറകാലെ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു അനുഗ്രഹീത സെക്ഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സൺഷി എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കർത്താവ് മലയാളത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ അധികം ആരും മതി അധികം ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കർത്തദാസൻ ബുധനാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും സൺഷിപ്പ് എന്ന വിഷയം നമ്മുടെ നടുവിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഗസ്റ്റ് ദൈവദാസന്മാർ നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ടുണ്ട് കരം ഉയർത്തി സ്ത്രോത്ര ശക്തിയോടെ പറ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ദീർഘമായിട്ട് ഒരാളെ സഹിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച ദൈവദാസന്മാർ പല നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു ഒരു മീറ്റിംഗ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കൊറോണയ്ക്കകത്ത് കർത്താവ് നമ്മൾ ശക്തിയോടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വിചിന്തനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സത്യമായത് ഘനമായത് നിർമ്മലം മായത് രമ്യമായത് സൽഗുണമായത് പുകഴ്ചയായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് നിറയ്ക്ക മനസ്സ് പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്ന ജഡം കൊണ്ടുവരുന്ന ലോകം കൊണ്ടുവരുന്ന ചവറുകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ളതല്ല ഉന്നതമായത് നിറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിറയ്ക്കുന്നവർ പറയും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാമ്പരം എനിക്ക് സാക്കലത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് കരമടിച്ച് ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒന്ന് കരമടിച്ച് ഈ രാത്രി ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞങ്ങൾ തകരാനുള്ളവരല്ല ഞങ്ങൾ ഉടയാനുള്ളവരല്ല ഞങ്ങൾ പൊളിയാനുള്ളവരല്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാകലതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് എവിടെ കിടന്നാണ് പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നാണ് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും തന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും തന്റെ ജീവിതം ഈ കാരാഗ്രഹം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും റോമൻ ഗവൺമെന്റും യഹൂദ പരീക്ഷകളും വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മടുവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട് ഒന്ന് കരമടിച്ച് ധൈര്യത്തോടെ പറ ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അവൻ മുഖാമ്പരം എനിക്ക് സാഹലത ചെയ്യാൻ കഴിയും കരമടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ശക്തിയോട് അടിച്ചു പറ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുവനുണ്ട് ലോകവ്യാപകമായി പരിശുദ്ധാത്മ വയക്കുന്ന ഉണർവിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങളാൽ അടയാളങ്ങളാൽ വീരപ്രവർത്തികളാൽ ദൈവരാജ്യ
കേൾക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു ഉണർവ് കാത്തിരിക്കുന്നവർ മനസ്സിനെ രൂപീകരിപ്പാൻ ദൈവവചനത്താൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ തയ്യാറാവുക കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ കർത്താവിദാസ് പക്ഷ നൈൻ ആൻഡ് ജക്കം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദത്തോടെ ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം 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 പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് തിരുനാമത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാണ് സ്തുതിക്കുന്നു കഥാ ശാലോം ഗോസ്പെറ്റ് ചർച്ച നടത്തുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കർത്താവ് നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസത്തില് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ദാസിനെ കൂടെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ സത്യമായതൊക്കെ നീതിയായതൊക്കെ ഖനമായതൊക്കെ രമ്യമായതൊക്കെ സ്ഥലക്കീർത്തിയോ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവാതൊക്കെ വേണ്ട ആവശ്യമായ ദൈവിക പരിജ്ഞാനവും ദൈവ കൃപയും കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരും ആരാധനവേ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ശക്തനാക്കുന്ന <laughs> <laughs> ശലോം <laughs> <laughs>